l'acqua e il vento hanno scolpito l'arenaria regalando a questa porzione di appennino bolognese un fascino unico. Abbiamo raggiunto le grotte di Soprasasso percorrendo i sentieri CAI 164 e 162 direttamente dalla stazione di Riola, punto di partenza ideale per chi sceglie il treno quale mezzo veloce ed ecologico. Non solo natura, la nostra escursione ci porterà a scoprire curiosi pezzettini di storia sfiorando medievali borghi con case e torri e tracciati della linea gotica. Camminiamo sul sentiero ad anello lungo 11 km, facilmente percorribile con la riqualificazione operata dal Consorzio della Bonifica Renana grazie a un finanziamento del GAL dell'Appennino Bolognese. Il GAL dell'Appennino Bolognese ha finanziato, in alcuni casi cofinanziato, 18 interventi di riqualificazione della rete sentieristica locale per una spesa di oltre 1.800.000 euro. Questi interventi sono stati affidati per la loro esecuzione a soggetti pubblici locali quali le unioni dei comuni, gli enti parco o i consorsi di bonifica. In particolare col consorzio della bonifica Renana abbiamo in corso di esecuzione nove interventi per oltre un milione di euro, tra i quali quello più significativo è sicuramente quello relativo all'anello delle grotte di Soprasasso. Perché questo investimento di risorse da parte del GAL sulla sentieristica? Perché la sentieristica è sicuramente una delle nuove modalità di fruizione turistica del territorio. L'esperienza della Via degli Dei, che lo scorso anno ha visto 20.000 visitatori da Bologna a Firenze e viceversa, coinvolgendo più di 150 operatori economici locali, lo testimonia come lo testimonia il fatto che l'Università Cattolica di Milano ha condotto lo scorso anno un sondaggio sulle modalità di fruizione turistica del territorio e si è visto che il 54% dei potenziali viaggiatori è orientato a questa modalità esperienziale. E noi siamo convinti che appunto eh, il trekking, i cammini, il cicloturismo sia una modalità per vivere un'esperienza sul territorio in simbiosi con le qualità del territorio, l'ambiente, la storia, eh, le tradizioni, i cibi, i prodotti enogastronomici e stiamo eh, propensi a continuare questo investimento anche nei prossimi anni. Le grotte di Soprasasso si sono formate all'interno di una formazione geologica delle arenarie di Anconella, si tratta di arenarie che si sono originate circa 25 milioni di anni fa all'interno di profondi canyon sottomarini per la risedimentazione di materiali che in origine poi si erano depositati in ambienti marini meno profondi. Nel corso dell'orogenesi appenninica, quindi di formazione della catena eh, dell'Appennino, si sono sollevate fino a 600 metri di quota e adesso le vediamo che si protendono come uno sperone che domina la Valle del Reno. In seguito all'emersione di questi materiali granulari è iniziata l'azione la, uh, erosiva delle acque e del vento. Azione erosiva che si è concentrata inizialmente nei punti di maggior frattura della roccia dove si sono create delle vere e proprie cavità, quindi delle grotte di diversi metri di ampiezza e di altezza ma anche sulle pareti, sia delle grotte, sia delle pareti esterne, esposte all'azione erosiva dell'acqua di condensazione e dei venti dominanti, che qui provengono da est e da ovest. Quindi questa azione combinata dell'acqua che scioglie il cemento calcareo, che lega i granuli, soprattutto quarzosi, di questa, di questa arenaria, e l'azione erosiva indotta dal vento e dai granuli stessi, ha portato alla formazione di cavità superficiali di dimensioni diverse. Le maggiori sono i tafoni, che sono cavità anche di diversi decimetri fino a metri di ampiezza, e cavità minori, gli alveoli, che rivestono ampi tratti, per esempio qui, della grotta dei piatti in cui ci troviamo. 
Il giro ad anello riola sopra sasso ci porta a respirare un po' di medioevo. Qui sono concentrati alcuni degli edifici più antichi dell'Appennino Bolognese. Alle nostre spalle vediamo il nucleo delle case torri di Costonzo, uno dei più belli dell'Appennino che risale al XIII-XIV secolo e importante perché oltre ad essere pregevole dal punto di vista architettonico e della sapienza dei maestri Comacini che lasciarono tracce in questa zona della, del nostro Appennino passando dalle opere imponenti che facevano in Toscana verso quelle del loro territorio si fermavano durante l'inverno e qui hanno lasciato diciamo, segni nelle architravi, nelle diciamo nelle strutture portanti di alcune di queste case torre. Eh, quella di Costonzo è particolarmente significativa perché fu la sede della prima scuola medica dell'Appennino, dei tutti i cinque medici che nel Medioevo esercitavano in tutto l'Appennino bolognese, tre abitavano qui e appartenevano a questa famiglia pisana che portò qui dalla scuola di Salerno una serie di unguenti, balsami, rimedi medicali che allora erano rarissimi per cui costosissimi, pensate che curare una ferita in quell'epoca poteva equivalere fino a 10 lire bolognesi, cioè a quello che valeva sul mercato un bue o un cavallo, questo vi dà l'idea di quanto questi signori esercitando questa arte di medici alchemici e cerusici divennero un po' alla volta i più ricchi della zona e molto proprietari, tant'è che poi la famiglia si allargò e altre situazioni come Monte Cavalloro, le Calimanzone eccetera sono diciamo propagazioni dello stesso nucleo. Questo è un punto difficile del sentiero perché dovevamo risolvere il problema del dislivello e anche consolidare nello stesso tempo la parete e la sponda retrostante. Abbiamo così optato per una struttura in legno e sassi che chiamiamo palificata a doppia parete, è una struttura fatta in legno di castagno con i tronchi che sono incastrati uno perpendicolare all'altro e a livelli sovrapposti poi riempiti con del pietrame. Questa tipologia costruttiva ha il pregio di essere molto flessibile e modulare, ti permette ecco, di adattarla alla morfologia del luogo e anche a perseguire gli scopi eh, necessari, come in questo caso la scala, scala che è ovviamente fatta di gradini che ti permettono una fruizione del sentiero in maniera agevole e più sicura anche in caso di bagnato. Questa struttura in legno di castagno e sassi rientra fra quelle annoverate della cosiddetta ingegneria naturalistica che ovviamente ha diversi vantaggi, soprattutto quello di potersi integrare molto bene all'interno del paesaggio e di permettere anche nel futuro una manutenzione molto agevole e facile. Bastano veramente pochi attrezzi per mantenerla in efficienza. E poi col tempo la vegetazione comunque circostante aiuterà con il suo sviluppo e con le sue radici a consolidarla e a, diciamo, a compensare anche il fisiologico degrado del legno.